నెక్టార్ ఏ స్వీట్ లిక్విడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ప్లాంట్స్ అండ్ కలెక్టెడ్ బై బీస్ ఏదైతే తేనె లాంటి పదార్థం మన పువ్వుల్లో ఉంటుందో దాన్ని నెక్టార్ అంటాం నెక్స్ట్ షెల్టర్ ఎ ప్లేస్ దట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్ర వన్ ఫ్రమ్ బ్యాడ్ వెదర్ బ్యాడ్ వెదర్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసేటువంటి ఆ ఒక్క ప్లేస్ని షెల్టర్ అంటాం పెబుల్స్ అంటే గులకరాలు అని స్మాల్ స్టోన్స్ డిస్మే అంటే ఫీలింగ్ ఆఫ్ అన్హ్యాపీనెస్ అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ అంటే డిస్మేలో మే ఉంది కదా ఆ మే నెలలో మనకి అన్హ్యాపీనెస్ అనేది ఎక్కువగా ఎండలు ఉండడంతో అన్హ్యాపీగా ఉంటాం కాబట్టి అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు డిస్మే ఇంకా చేజ్డ్ అంటే వెంటబడ్డం ర్యాన్ ఆఫ్టర్ టు క్యాచ్ నెక్స్ట్ విక్టరీ విన్ ఆర్ సక్సెస్ విజయం డిఫీటెడ్ అంటే ఓటమి లాస్ట్ పోస్ట్ పోన్ పుట్ ఆఫ్ టు ఏ లేటర్ టైమ్ అగ్రెసివ్ అంటే యాంగ్రీ ఆర్ రెడీ టు అటాక్ నెక్స్ట్ గోల్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ హిట్టింగ్ ద బాల్ ఇన్ టు ద గోల్ గోల్ పోస్ట్ బేర్ ఫుట్ అంటే బేర్ ఫుట్ అంటే కాళ్ళకి చెప్పులు లేకుండా ఒట్టి కాళ్ళనే మనం ఒట్టి పాదాలనే మనం బేర్ ఫుట్ అంటాం వితౌట్ వేరింగ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద ఫుట్ స్పోర్టింగ్ అంటే ప్లేయింగ్ విథర్డ్ అంటే డ్రైడ్ అంటే ఎండిపోవడం అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది క్రోచెస్ అంటే మోకాల మీద కూర్చోవడం అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది లోవర్స్ ద బాడీ విత్ ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్ బెంట్ లెగ్స్ని ఆర్మ్స్ని బెంట్ చేయడం అనమాట ప్రే అంటే వేటాడడం ఎ బోర్డ్ ఆర్ యన్ యానిమల్ కిల్డ్ బై ఎనదర్ యానిమల్ ఫర్ ఫుడ్ మనకి ఆహారం కోసం ఒక వేటాడడం మనం ప్రే అంటాం నెక్స్ట్ రష్డ్ అంటే హరిహరిగా మూవ్ అవడనే రష్డ్ అంటాం మూడ్ విత్ గ్రేట్ స్పీడ్ రీచ్డ్ అరైవ్డ్ యాట్ అరైవ్డ్ యాట్ రీచ్డ్ అంటే అరైవ్డ్ యాట్ చేరుకున్నా అని అర్థం హైర్డ్ అంటే టుక్ ఫర్ రెంట్ అద్దెకి తెచ్చుకున్న హైర్డ్ అంటాం కవర్స్ అంటే వక్రాలు అని టర్నింగ్స్ బ్రీజ్ ఏ జెంటిల్ విండ్ ఒక నార్మల్ పవన్ అనమాట అంటే ఒక స్లోగా వీచేటువంటి గాలినే మనం బ్రీజ్ అంటాం స్ప్రెడ్ అంటే ఎక్స్టెండ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ క్లైమేట్ వెదర్ అట్ సెట్ ఇన్ టైమ్ థ్రిల్ ఏ సడన్ ఎగ్జైట్మెంట్ అట్రాక్షన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేస్ టు సీ ట్రాన్స్లేట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ లాంగ్వేజ్ కంపోజ్డ్ సెట్ మ్యూజిక్ ఫర్ ఏ సాంగ్ సాంగ్కి మ్యూజిక్ని సెట్ చేయడాన్నే కంపోజ్డ్ అంటాం అకేషనలీ అంటే నో వన్ దెన్ అప్పుడప్పుడు అకేషనల్గా వండర్ఫుల్ అడ్మిరబుల్ అమేజింగ్ యాస్టోనిషింగ్ వండర్ఫుల్ అంటే అడ్మిరబుల్ అమేజింగ్ యాస్టోనిషింగ్ వెకేషన్ అంటే బ్రేక్ హాలిడే బ్యూటిఫుల్ పెట్టి గుడ్ లుకింగ్ చామింగ్ మెమరీ మైండ్ రీకలెక్షన్ రిమెంబరెన్స్ కోర్ట్ యార్డ్ లాన్ పేషియో యార్డ్ కోర్ట్ యార్డ్ అంటే లాన్ పేషియో యార్డ్ కంపోజ్డ్ కాన్ఫిడెంట్ ఈజీ ఈజీ గోయింగ్ లెవెల్ హెడెడ్ అకేషనలీ సమ్టైమ్స్ నో వన్ దెన్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్లీ అప్పుడప్పుడు అని అర్థం ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ అల్యూరింగ్ అమ్యూజింగ్ అట్రాక్టివ్ ఇవన్నీ సినోనిమ్స్ అన్నమాట ఇక్కడ మ్యాచింగ్లో చూస్తే షేర్ షేర్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం ప్యాక్ అంటే బండిల్ ఒక ప్యాక్ ఆఫ్ బండిల్ టచ్ అంటే ఫీల్ ఎంజాయ్ డిలైట్ స్లోప్ అంటే స్లాంట్ నరేట్ ఎక్స్ప్లైనింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ టెల్ ఒక స్టోరీని నరేట్ చేయడం ఒక స్టోరీని చెప్పడం అంటాం నరేట్ అంటే ఎపిక్ అంటే ఇతిహాసం స్టోరీ ఆఫ్ ఏ ట్రెడిషనల్ హీరో ఇంటెలిజెన్స్ అంటే తెలివి విజ్డమ్ రిగ్రీట్ అంటే ప్రత్యాత్తాపం లాంటిది ఫీల్ సారీ మెడిట్ మెడిటేషన్ ఏ డివోషనల్ ఎక్సర్సైజ్ ఏ దీప్ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రొటెస్ట్ అంటే ధర్నా లాంటిది మేకింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ అబ్జెక్షన్ కన్సోల్ అంటే ఓదార్పు లాగా అనమాట కంఫర్ట్ ఇన్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ గ్రీఫ్ స్పిరిచువల్ సాకర్డ్ అంటే పవిత్రమైన అని అర్థం కాన్సన్ట్రేషన్ అటెన్షన్ టువర్డ్స్ సంథింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ స్ట్రేంజ్ అంటే అన్యూజువల్ స్ట్రేంజర్ అంటాం అంటే మనకు తెలియని వ్యక్తినే స్ట్రేంజర్ అంటాం అలా తెలియనిది ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని స్ట్రేంజ్ అన్యూజువల్ యూజువల్గా జరిగేది కాకుండా కొత్తగా జరిగితే అన్యూజువల్ పాపప్ అంటే ఒక్కసారిగా ప్రత్యక్షం అవ్వడం ఎపియర్ సడన్లీ ప్యాలెస్ అంటే ఏంటి రాయల్ ఆర్ అఫీషియల్ రెసిడెన్స్ ఎవరైతే రాజులు ఉండేటువంటి రెసిడెన్స్ ఉంటుందో దాన్నే మనం ప్యాలెస్ అంటాం స్ట్రామ్ అంటే మనకు బ్రీజ్ అంటే స్లోగా నెమ్మదిగా వీచేటువంటి గాలి స్ట్రామ్ అంటే వైలెంట్గా వీచేటువంటి ఆ పవనాన్నే మనం స్ట్రామ్ అంటాం థ్రోన్ అంటే సింహాసనం అని అర్థం రాయల్ సీట్ 
సక్సీసర్ ఎయిర్ అంటే ఎయిర్ అంటే ఏంటి వారసుడు అని అర్థం యాంగ్జియస్ యాంగ్జైటీ సో అంటే ఏదైనా విత్తనా నాటడమే సో అంటాం ప్లేస్ సీడ్ మ్యాన్యూర్ అంటే ఫెర్టిలైజర్ స్ప్రౌట్ స్ప్రౌట్ అంటే మొలకెత్తిన విత్తనాలు అని అర్థం గ్రో ఫ్రమ్ ఎ సీడ్ ఇగ్నోర్ నెగ్లెక్ట్ జస్ట్ అంటే న్యాయం ఫేర్ న్యాయం అన్నమాట జస్ట్ ఈక్వల్ టు ఫేర్ నెక్స్ట్ థ్రస్ట్ క్వెంచింగ్ థ్రస్ట్ క్వెంచింగ్ అంటే దాహాన్ని తీర్చడం లాంటిది అన్నమాట రిఫ్రెషింగ్ దాహం తీరి తర్వాత ఒక రిఫ్రెష్గా ఉంటాం కదా అలా థ్రస్ట్ క్వెంచింగ్ అని అర్థం ఇంకా డ్రాట్ డ్రాట్ అంటే మనకి కరువు అని అర్థం ఏ ప్రొలాంగ్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లో రైన్ ఫాల్ లీడింగ్ టు ఏ షార్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇట్స్ అంటే ఇట్ ఈజ్ అని అర్థం హెర్బ్ అంటే ప్లాంట్ మెర్చెంట్ అంటే వ్యాపారి ఎ పర్సన్ హూ బైస్ ఆర్ సెల్స్ గూడ్స్ సరౌండెడ్ అంటే చుట్టూ కవర్డ్ అరౌండ్ ప్రీషియస్ అంటే చాలా విలువైన ప్రీషియస్ మెటల్ అంటాం దట్ ఈస్ వాల్యుబుల్ డినాయిడ్ అంటే ఓబేకి వ్యతిరేకపోదు అనమాట సెట్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ నెక్స్ట్ సస్పెక్టెడ్ సస్పెక్టెడ్ అంటే అనుమానించడం సపోజ్ టు బి ట్రూ ఏమో ట్రూ అవ్వచ్చేమో అని అనుకోవడం అనమాట సపోజ్ టు బి ట్రూ నెరేటెడ్ అంటే చెప్పడం టోల్డ్ స్టోలెన్ అంటే దొంగతనం టు టేక్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ వన్ వితౌట్ పర్మిషన్ పర్మిషన్ లేకుండా తీసుకోవడమే మనం స్టోలెన్ అంటాం ట్రిక్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ క్లవర్నెస్ తెలివిగా మనకి ఆలోచించడం దాన్నే మనం ట్రిక్ ట్రిక్ అంటాం నెక్స్ట్ డ్రాట్ అంటే కరువు లాంగ్ పీరియడ్ విత్ నో రైన్ రైన్ లేకుండా లాంగ్ పీరియడ్ ఉంటే దాన్ని కరువు అంటాం డ్రాట్ వైపింగ్ మనకి వైపర్స్ అంటే తెలుసు కార్కి బస్సుకి మనకి వర్షం వచ్చినప్పుడు అద్దాన్ని తుడిస్తే వైపర్స్ అవేంటి వాటర్ని రిమూవ్ చేస్తాయి అద్దం మీద ఉన్న వాటర్ని సో వైపింగ్ అంటే క్లియరింగ్ ఆర్ రిమూవింగ్ చాకింగ్ అంటే ఉక్కిరి బిక్కిరి కావడం అనమాట ఫిల్ ఏ స్పేస్ టు మేక్ మూమెంట్ డిఫికల్ట్ మూమెంట్ డిఫికల్ట్గా అయిపోతుంది ఆ ఫిల్ ఆ స్పేస్ అంతా ఫిల్ అయిపోతుంది అనమాట అప్పుడు ఉక్కిరి బిక్కిరిగా మన శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా ట్రబుల్ అవుతుంది హ్యావ్ అ ట్రబుల్ బ్రీతింగ్ సో చాకింగ్ నెక్స్ట్ కంఫర్ట్ కంఫర్ట్ అంటే మేక్ సమ్ వన్ ఫీల్ బెటర్ ఫ్రమ్ వరీస్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వరీస్ నుంచి బయటపడి బెటర్గా ఫీల్ అవ్వడమనే మనకు కంఫర్ట్ అంటాం వాలంటీర్స్ అంటే ఎటువంటి డబ్బు తీసుకోకుండా ఫ్రీగా పనిచేసేవారే మనం వాలంటీర్స్ అంటాం మెర్సి అంటే దయ కైండ్నెస్ సీరియస్లీ ఇంపార్టెంట్లీ ఆర్ కేర్ఫుల్లీ కేర్ఫుల్లీ ఇంపార్టెంట్లీ దట్ ఈస్ సీరియస్లీ మాస్ అంటే చాలా ఎక్కువ అని అర్థం లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంటింగ్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ని పెంచడం మనం ప్లాంటింగ్ అంటాం సేల్ అంటే టు ఫ్లోట్ ఆర్ ట్రావెల్ ఆన్ వాటర్ వాటర్ మీద ట్రావెల్ చేయడమే మనం సేల్ అంటాం పెట్టియర్ పెట్టియర్ అంటే పెట్టి అంటే ఆకర్షణీయంగా ఉండడం పెట్టియర్ అంటే ఇంకా వెరీ అట్రాక్టివ్గా ఉండడం ఇంకా ప్లీజ్ టు మేక్ ఫీల్ హ్యాపీ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేలా చేయడం మనకు ప్లీజ్ అనడం అన్నమాట నెక్స్ట్ డాన్ డాన్ అంటే మనకు తెలుసు డాన్ అండ్ డస్క్ తెలుసు డాన్ అంటే సూర్యోదయం డస్క్ అంటే సూర్యాస్తమం ఎర్లీ మార్నింగ్ బిఫోర్ సన్ రైజ్ దాన్ని డాన్ అంటాం ఈగర్లీ షోయింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటాం ఆ మీనింగ్లో వస్తుంది ఈగర్లీ అనివెన్ అంటే సరిగా లేకపోవడం ఈవెన్ అంటే సరిగా ఉండడం అనివెన్ అంటే సరిగ్గా లేకపోవడం నాట్ ఈవెన్ నాట్ ఫ్లాట్ అన్ లెవెల్ కన్సోల్ అంటే వాదార్పు అన్నమాట టు కంఫర్ట్ సమ్ వన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ గ్రీఫ్ ఎప్పుడైతే బాధ ఉంటుందో అప్పుడు వేరే ఒకరిని ఆ బాధ వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని మనం ఓదాస్తాం చూస్తాం దాన్ని కన్సోల్ అంటాం యాస్టోనిష్డ్ అంటే మోర్ సర్ప్రైజ్డ్ ఇన్సిస్టెడ్ అంటే పట్టుబట్టడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంటికి ఎవరైనా రిలేటివ్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మన ఆతిథ్యంతో మన ఆహార పదార్థాలు ఇస్తూ అవి తినమని మనం పట్టుబడతాం వాళ్ళు వద్దన్నా సరే దట్ దట్ ఈజ్ ఇన్సిస్టెడ్ డిమాండెడ్ కంటిన్యూస్లీ పెయింటింగ్ పెయింటింగ్ అంటే మనకి తట్టడం అన్నమాట ట్యాపింగ్ విత్ హ్యాండ్ ఇన్ అప్రిషియేషన్ వీడ్స్ అంటే కలుపు అన్వాంటెడ్ ప్లాంట్స్ బుకే బుకే అంటే మనకి బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్నే బుకే అంటాం వైప్డ్ అంటే వైపర్ అంటే తెలుసు రిమూవ్ చే రిమూవ్ చేసేందుకు ఉపయోగించే వాటిని వైపర్స్ అంటాం సో వైపర్ అంట్ వైప్డ్ అంటే రిమూవ్డ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈగర్లీ ఈగర్లీ అంటే హార్ట్లీ హృదయపూర్వకంగా వెయిట్ చేయడం అన్నమాట ఈగర్లీ ఎగ్జైటెడ్ ఎగ్జైటెడ్ అంటే వెరీ హ్యాపీ అని అర్థం వెరీ యాంగ్రీ కాదు వెరీ కామ్ కాదు వెరీ హ్యాపీగా ఉంటే ఎగ్జైటెడ్ ఇక నేరో నేరోకి నాట్ వైడ్ 
నాట్ వైడ్ వైడ్ కాకుండా నేరోగా సన్నంగా దారి ఉంది దాన్ని నేరో అంటాం హెర్ నాన్న ఆల్వేస్ కన్సోల్డ్ హెయిర్ కన్సోల్డ్ అంటే ఓదార్చున్నాడు అనమాట అంటే కంఫర్టెడ్ స్కోల్డెడ్ అంటే తిట్టడం హీటెడ్ అంటే గొడవ పెట్టుకోవడం బట్ సో కంఫర్టెడ్ కాబట్టి కన్సోల్డ్ ఇన్సిస్టెడ్ అంటే పట్టుబట్టడం మెయింటైన్డ్ ఫామ్లీ ఇన్సిస్టెడ్ అని అర్థం అసెంబల్డ్ అంటే దగ్గరికి చేరడం బ్రాట్ టుగెదర్ కంట్రిబ్యూటెడ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అంటే కాంట్రిబ్యూటెడ్ అంటే అసిస్టెడ్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయబడి నీవే అని అర్థం అంటే అసిస్టెడ్ మనకి సహాయం చేస్తాం డ్రీమ్డ్ అంటే ఇమాజిన్డ్ కలగన్నమాట ఇమాజిన్డ్ ఓకే నెక్స్ట్ వెకేషన్ అంటే హాలిడే ఎగ్జైటెడ్ థ్రిల్డ్ న్యూమరస్ అంటే చాలా మెనీ లష్ అంటే ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ కూడానే లష్ అంటాం స్కేర్ క్రో స్కేర్ క్రోలో క్రో ఉంది క్రో అంటే కాకి అని అర్థం ఇప్పుడు మనకి స్కేర్ క్రో అంటే ఏంటంటే పొలాల్లో లేదా దిష్టి బొమ్మలు పెడతారు చూసారా ఆ దిష్టి బొమ్మల్ని మనం స్కేర్ క్రో అంటాం మనకి క్రో అంటే కాకి కదా కాకి ఎక్కువగా దిష్టి బొమ్మల మీద వాళ్తుంది కాబట్టి అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు స్కేర్ క్రో అంటే హ్యూమన్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఓల్డ్ క్లాత్స్ లేడెన్ లేడెన్ అంటే ఒక వెయిట్ని కిందకి దించడానికి ఒక లోడ్ని కిందకి దించడానికి దట్ ఈజ్ లేడెన్ అంటాం వెయిటెడ్ డౌన్ విత్ ఎ లోడ్ స్వేయింగ్ మూ ఆర్ కాస్ టు మూవ్ స్లోలీ చాలా నెమ్మదిగా నడవడం థ్రషింగ్ అంటే సెపరేటింగ్ గ్రెయిన్ మనకి థ్రషింగ్ తూర్పర పట్టడం అంటాం అంటే మనకి చాటలలో యొక్క ధాన్యాన్ని పైనుంచి కిందకి ఎగరేస్తూ ఆ యొక్క పొట్టుని గాలి ద్వారా వేరు చేయడానికి మనం థ్రషింగ్ అంటాం స్ప్లాషింగ్ అంటే నీట్లో ఒక కర్రమొక్క కానీ ఒక చేతిని కానీ పెట్టి కొడుతుంటే వచ్చే సౌండ్ని మనం స్ప్లాషింగ్ అంటాం సౌండ్ మేడ్ బై సంథింగ్ స్ట్రైకింగ్ ఇన్ టు వాటర్ పెబుల్స్ అంటే గులకరాలు స్మాల్ స్మూత్ రౌండ్ స్టోన్స్ నెక్స్ట్ క్రోయింగ్ అంటే కోడి కుయ్యడం అనేటువంటి మీనింగ్లో రావడం జరుగుతుంది ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ లౌడ్ క్రై ఆఫ్ ఏ కాక్ కాక్ స్ట్రీమ్ స్ట్రీమ్ అంటే ఒక ఏరు లాంటిది ఏ స్మాల్ నేరో రివర్ ట్విట్టర్ ఏ షార్ట్ సౌండ్ మేడ్ బై బర్డ్స్ రిపీటెడ్లీ ఏదైతే బర్డ్స్ రిపీటెడ్గా ఒక షార్ట్ సౌండ్ని చేస్తాయో దాన్నే ట్విట్టర్ అంటాం క్యాటిల్ అంటే పశువుల మంద ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ విత్ హార్న్స్ ఆర్ క్లోవ్ అండ్ హూఫ్స్ నెక్స్ట్ ప్రివైలింగ్ అంటే ఎగ్జిట్ ఎగ్జైటింగ్ అట్ ఏ పర్టికులర్ టైంని మనం ప్రివైలింగ్ అంటాం ఎగ్జైటింగ్ అట్ ఏ పర్టికులర్ టైం ఒక పర్టికులర్ టైం దగ్గర ఎగ్జైట్ అవ్వడానికి మనం ప్రివైలింగ్ అంటాం డోత్ అంటే డూ ఆర్ డోజ్ అని అర్థం ఆర్టిషియన్ అంటే కళాకారుడు అనమాట ఏ పర్సన్ హూ డస్ స్కిల్డ్ విత్ స్కిల్డ్ వర్క్ విత్ హ్యాండ్స్ డెలికసీ అంటే మరి డెలీషియస్ తెలుసు డెలీషియస్ అంటే బాగా రుచికరమైన డెలికసీ అంటే సంథింగ్ గుడ్ టు ఈట్ మనం తినడానికి బాగున్నటువంటి ఫుడ్నే మనం డెలికసీ అంటాం ఫ్రాంక్స్ అంటే ఫ్రెంచ్ కరెన్సీ ఫ్రెంచ్ యొక్క కరెన్సీనే ఫ్రాంక్స్ అంటాం డిస్కవర్ అంటే కనుగొనడం ఫైండ్ యాంగ్జియస్లీ అంటే యాంగ్జియ మనకి యాంగ్జైటీ తెలుసు అలా యాంగ్జైటీగా ఉండడం యాంగ్జియస్లీ అంటాం ఇన్ యూ నర్వస్ వే ఫ్యూరియస్లీ అంటే కోపంగా ఉండడం ఇన్ యూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ యాంగ్రీ వే క్లాస్ప్ అంటే ఒక లింక్ అనమాట ఒక హుక్ లేదా లింక్ నెక్స్ట్ ఇమిటేషన్ అంటే అనుకరణ ఏ కాపీ అని అర్థం ఫార్చ్యూన్ అంటే అదృష్టం లక్ క్యాలిపర్స్ అంటే ఏ మెంటల్ సపోర్ట్ ఫర్ వీక్ ఆర్ ఇంజ్యూర్డ్ లెగ్స్ మనం ఏదైతే ఎవరైతే కాళ్ళకి నడవలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారో వాళ్ళకి నడవడం కోసం ఈ క్యాలిపర్స్ని ఏర్పరుస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇవి చూస్తే అర్థమవుతుంది ఆ వ్యక్తులందరూ కూడా నడవలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే వాళ్ళ కాళ్ళకి ఏర్పరచా చూసారా వాటినే క్యాలిపర్స్ అంటారు నెక్స్ట్ బ్లిస్ బ్లిస్ అంటే హ్యాపీనెస్ అని అర్థం ఇచ్చిడ్ అంటే ఒక పెర్మినెంట్గా ఒక దాన్ని ఫిక్స్ చేసి ఉండించడానికి మనం ఇచ్చిడ్ అంటాం స్పిరిచువాలిటీ అంటే అప్రిషియేషన్ ఆఫ్ రిలీజియస్ వాల్యూస్ రిలీజియస్ వాల్యూస్ని అప్రిషియేట్ చేయడమే స్పిరిచువాలిటీ గివ్ ఎవే అంటే ఒక గిఫ్ట్ అనమాట టు ప్రజెంట్ సంథింగ్ ఒక ఏదైనా గిఫ్ట్ని ప్రజెంట్ చేయడం బ్రావరీ అంటే ఫియర్లెస్నెస్ ధైర్యం అనమాట ఫియర్లెస్నెస్ ఇన్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్లో కూడా భయం లేకుండా ఉండడమే ధైర్యం డిజాస్టర్ అంటే విపత్తు అన అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ న్యాచురల్ ఆర్ మ్యాన్మేడ్ ఈవెంట్ కాజింగ్ గ్రేట్ డ్యామేజ్ బ్లిస్ హ్యాపీనెస్ సక్సెస్ విక్టరీ ఫార్చునేట్ ఫార్చ్యూన్ లక్ అవార్డ్ ప్రైజ్ ఫేమస్ పాపులర్ టెంపర్ దట్ ఈజ్ ఆటిట్యూడ్ ఫస్ట్ బిగిన్ ఓకే నెక్స్ట్ రన్నింగ్ అంటే ఫ్లోయింగ్ రన్నింగ్ రివర్ అంట అంటే ఫ్లోయింగ్ రివర్ అని స్ట్రీమ్ అంటే ఒక ఏరు లాంటిది ఏ స్మాల్ నారో రివర్ బ్లూమ్స్ అంటే ఫ్లవర్స్ పువ్వులు షూలీ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ 
అంటే షూలీ ఫ్లవర్ అంటే పారిజాత పుష్పం అని అర్థం జూబిలెంట్ షోయింగ్ గ్రేట్ హ్యాపీనెస్ చాలా హ్యాపీనెస్ మనకు ప్రకటించడం చూపించడం మనకి జూబిలెంట్ అంటాం లాజికల్ అంటే తర్కం ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ రూల్స్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫాలో అవడం మేము మనకి లాజికల్ అంటాం కమిట్మెంట్ మనకి డెడికేషన్ టు ఏ కాజ్ ఒక కాజ్కి డెడికేట్ అయి ఉండడాన్ని మనం కమిట్మెంట్ అంటాం ఎంత్రాల్ టేక్ కంప్లీట్ అటెన్షన్ ఎంత్రాల్ అంటే అందరు మనం ఆకర్షణ చేయడం అన్నమాట అందరు అటెన్షన్ మన వైపు తిప్పుకోవడమేనే యంత్రాలు అంటాం నెక్స్ట్ కన్సర్ట్స్ కన్సర్ట్స్ అంటే కచేరీలు ఏ పబ్లిక్ మ్యూజికల్ పెర్ఫార్మెన్సెస్నే మనం కన్సర్ట్స్ అంటాం ప్యాషన్ అంటే స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఆర్ డిజైర్ అంబిషన్ ప్యాషన్ ఇవన్నీ ఒకే మీనింగ్ ఇస్తాయి ఎన్హాన్స్ ఇంక్రీజ్ ఎన్హాన్స్ అంటే ఇంక్రీజ్ మ్యాగ్నిఫిషియంట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంప్రెసివ్ ఆర్ డిజర్వింగ్ చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉండడాన్ని మనం మ్యాగ్నిఫిషియంట్ అంటాం నెక్స్ట్ ట్రావెలర్ ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ ట్రావెలింగ్ కస్టమర్ ఏ పర్సన్ హూ బైస్ థింగ్స్ మెజిస్ట్రేట్ మెజిస్ట్రేట్ మీన్స్ జడ్జ్ ఇన్ ఎ లా కోర్ట్ స్కాలర్ ఎ లర్న్డ్ పర్సన్ పండితుడు మాట పెన్నీస్ అంటే కాయిన్స్ పెన్నీస్ అంటే కాయిన్స్ అని అర్థం డబ్బులు అగైనస్ట్ ఇన్ అపోజిషన్ టు జర్నీ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ ట్రావెలింగ్ చేయడం జర్నీ అంటాం క్యాంఫర్ అంటే కర్పూరం అని అర్థం విచ్ ఇయర్స్ హ్యావింగ్ ఎక్సలెంట్ మోరల్ క్యారెక్టర్ చాలా ఎక్సలెంట్ నైతిక విలువలు కలిగినటువంటి క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని విచ్ ఇయర్స్ అంటాం పాంపస్ ఎఫెక్టెడ్ ఎఫెక్టెడ్లీ గ్రాండ్ పాంపస్ అంటే ఎఫెక్టెడ్లీ గ్రా ఆడంబరం అని అర్థం అన్నమాట పాంస్ పాంపస్ అంటే ఆడంబరం ఆడంబరంగా ఉండాడు అంటాం కదా అలా ఆ పాంపస్ అంటే ఆడంబరం రివర్ బ్రైట్ అంటే వైబ్రేట్ కంటిన్యూస్గా ప్రతిధ్వనిస్తూ అవ్వడం అన్నమాట టు రింగ్ విత్ మెనీ ఇకోస్ మెలోడీ అంటే మెలోడీ సాంగ్స్ తెలుసు కదా అలా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ టోన్స్ బౌంటియస్ అంటే దయ కలిగిన వ్యక్తి అలా అన్నాడు బౌంటియస్ పర్సన్ అంటే ఒక దయ కలిగిన వ్యక్తి జనరస్ కైండ్ ఇలా అన్నమాట నెక్స్ట్ చాంట్ అంటే కబడ్డీ 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 అని చదవడాన్ని మనం చాంట్ అంటాం రిపీటెడ్ క్లియర్ సౌండ్ ఆఫ్ వర్డ్ కబడ్డీ కబడ్డీ ఇన్ వన్ సింగిల్ బ్రీత్ డ్యూరింగ్ రైడ్ బై ఎ రైడర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే వ్యవస్థ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ ఏ పర్టికులర్ పర్పస్ వైడ్లీ అంటే విస్తృతంగా అవడం పార్ ఎఫార్ట్ అని అర్థం ఎక్విప్మెంట్ ద ఐటమ్స్ నీడెడ్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఐటమ్స్ని మనం ఎక్విప్మెంట్ అన్నాం నెక్స్ట్ ఎజిలిటీ అంటే చురుకుదనం ఎబిలిటీ టు మూవ్ మస్క్యులర్ అంటే రిలేటింగ్ టు ద మజిల్స్ మజిల్స్ రిలేట్ అయింది మస్క్యులర్ అపోనెంట్ అంటే పర్చర్ది సమ్ వన్ హూ కంపీట్స్ విత్ రైడర్ ఏ పర్సన్ హూ అటాక్ట్స్ ద అపోజిట్ టీమ్ దట్ ఈస్ రైడర్ ట్యాకిల్ అంటే ఎదుర్కొనడం టు మేక్ ఏ అపోనెంట్ ఫాల్ టు ద గ్రౌండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టాప్ దెమ్ రన్నింగ్ నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్ ఎ మోడర్న్ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ కాంపిటీషన్ హెల్డ్ వన్స్ ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించేటువంటి స్పోర్ట్స్ కాంపిటీషన్నే వరల్డ్ వైడ్ దట్ ఈస్ ఒలింపిక్స్ అంటాం నెక్స్ట్ పాపులర్ ఫేమస్ వైడ్లీ బ్రాడ్లీ విస్తృతంగా ఎక్సేంజ్ ఎంటర్చేంజ్ ప్రమోట్ డెవలప్ ప్రమోట్ చేయడం అంటే డెవలప్ చేయడం హోల్డ్ అంటే పట్టుకోవడం గ్రిప్ హియర్ అంటే వినడం లిజన్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే బలం పవర్ షేడ్ దట్ ఈస్ షాడో షార్ప్ అంటే కీన్ నెక్స్ట్ ప్రజెంట్స్ అంటే గిఫ్ట్స్ ప్రజెంట్ జైల్ సెర్మాన్ అంటే ఉపన్యాసం ఎ టాక్ ఆన్ యూర్ మారల్ సబ్జెక్ట్ సెర్మాన్ డోలింగ్ అవుట్ దట్ మీన్స్ టు గివ్ ఆర్ డెలివర్ ఇన్ స్మాల్ పర్సన్స్ చిన్న చిన్న పోర్షన్స్ తోటి డెలివర్ చేస్తే దాన్నే డోలింగ్ అవుట్ అంటాం మ్యాజిన్ సపోజ్ ఆర్ ఎగ్జ్యూమ్ ఊహించుకోవడం స్టోలేన్ అంటే నార్మల్ అర్థంలో దొంగలించడం బట్ ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ని బట్టి ఓన్ అని అర్థం విజయం అని అర్థం సాధించడం ఫార్చునేట్ అదృష్టం లక్కీ రూమ్ ఫర్ అంటే ప్లేస్ ఫర్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దట్ ఈస్ సిరీన్ అంటే కామ్ ఆర్ పీస్ఫుల్ శాంతంగా ఉండడం అన్నమాట సిరీన్ అన్రఫిల్డ్ రఫిల్డ్ అంటే డిజార్డర్గా ఉండడం అన్రఫిల్డ్ కాబట్టి నాట్ డిజార్డర్ ఒక ఆర్డర్లో ఉండడాన్ని అన్రఫిల్డ్ అంటాం రెస్ట్ అంటే మిగతా అని అర్థం రిమైనింగ్ కంటైనింగ్ అంటే క్యారీ కంటైన్ క్యారీ ఓవర్కమ్ అంటే అధిగమించడం సక్సెస్ ఇన్ డీలింగ్ డీప్ అంటే స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ బిలీవ్ అంటే నమ్మకం 
టు థింక్ దట్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ట్రూ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అంటే కనెక్టెడ్ ఆర్ టుగెదర్ కనెక్ట్ అవ్వడం అనే హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అంటాం నెక్స్ట్ ఓకే ఎక్కడతో మనకి ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ మీనింగ్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయినవి అలాగే టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి సినోనిమ్స్ కూడా కంప్లీట్ అయినవి ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ థర్డ్ది పార్ట్ వన్ వీడియోలో డోస్ వన్ వీడియోలో చూసాం డోస్ టూ వీడియోలో ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ చూసాం ఇవి స్పీడ్గా అవ్వాలి ఎందుకంటే మనకి టెట్ డేట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి స్పీడ్గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ